I'm the travel buddy of eight since here 2000. Yes, aware ako na since he moved out and got his own place, um, ganun na yung lifestyle niya, very minimalist. So today, after three years, na invite ako to um, take a look at his uh, new lifestyle, bago niyang condo, bago niyang buhay, and excited ako to see him. Hello! First time ko makita ito! Namasta! Okay, ito lang yung bahay ko. Hindi ako nagulat kasi simple naman talaga siya ever since. Ang tatlong parts, ang pat na long sleeve. Tapos yung mga previous ko. Nakaka-proud kasi mahirap maging independent din, di ba? Tapos to live a minimalist lifestyle in a world na parang ang andali natin ma-attach sa gamit. So nakaka-inspire. Parang pang-bachelor's pantsya na siya. Ayaw mo mag-asawa, ha? hindi ko yata kaya yung minimalist living kasi ngayon parang kondo rin ako nakatera pero two bedrooms, yung isang room parang puro gamit ko lang. Rasyon <laughs> naman ngayon. Hindi ko ma-imagine kung paano mapagkasya sa isang. Kung siguro kasi babae, babae ako. Oo, oh, hindi pa ako nagtatanin. Ano tinanin mo? Sili. Sili. Gusto ko yung Maglalagay ako ng painting or artwork. Alam mo kasi photographer to, magaling kumuha. So, naisip ko, magpa-frame ka ng mga black and white pictures ng mga favorite kuha mo. Tapos yung maraming frame-frame lang dyan, gano'n. One of the things that's hard about minimalism is it really requires commitment from you. Na uh, you want to evaluate your life constantly and diligently na ito ba yung importante sa akin and am I living according to um, my values. Sometimes people also overdo the decluttering. You want minimalism to improve every part of your life. It shouldn't take away from you and it shouldn't take away from the people who you love and the people that love you. Iba-iba nga yung concept ng minimalism. Walang pasagan ng trip. Pero generally speaking, voluntary simplicity. Ano ba yung pinakapayak na pamumuhay na hindi ka naman nagduro sa... So, uh, walo na yung camera ko ngayon eh. Pero, itong isang camera, pwede ko nang i-let go. Ito, bali, ito yung pinakaunang camera na binili ko talaga. Uh, SLR siya. So, 10 years old na siya, pero gumagana pa. So, pwede ko siyang i-benta na. Uh, Pinag-iisipan ko pa, pero most probably, baka i-dispose ko na rin para mapakinabangan ng ibang tao. Parang trial and error kasi susubukan mo kung bagay sa'yo. Kung okay, go. Kung hindi, di balik ka sa mas okay na formula para sa'yo. Si Yayo Aguila, 3 years old pa lang dyan yan. So, Siyempre, pagka-organized yung oras mo na allocate mo ng maayos, magkakaroon ka ng time na ma-free up yun. Pwede mong spend sa uh, things that matter na tulad nito sa bahay. Tuturo mo na siyempre sa bata yan, yung savings consciousness, bakit mo kailangan mag-impok, uh, pagiging environmentally friendly, reuse, recycle, hindi ba? So, lahat yun eh. Sustainable development lahat yun eh. So, kung tingin mo, yung pagiging minimalist mo, eh, magiging landas ng sustainable development, eh, di minimalist ka nga. Ang smart consumer, naniniwala sa sustainable development. Hindi ka maaksaya. Hanggat maaari yung bibilin mo yung dekalidad na gamit kasi gusto mong tumagal yun. Kasabihin nun, yung papakinabangan mo talaga siya.